大家好，欢迎走进海鲜美食。今天用最传统的方法分享一个好吃的家常饼，是我们从小吃到大的那种哟。做法简单，省时省力又省事如果您喜欢吃家常饼，又不知道怎么做，可以完全按照这种方法来哟。这是我烙家常饼最简单的一种了。首先，盆中加入普通面粉五百克，我说的普通面粉也就是中筋面粉。加入零点五到零点八克的酵母，用三百二十克温热的水和面，边倒边搅拌。放一点点酵母，能够使饼的层次更加的丰富，即使凉了也不会硬。它最大的特点就是烙出饼特别柔软，还吃不出发面的味道。新手烙饼，我们可以用三百二十克或者三百三十克的水。如果经常烙饼的，我们可以增加到三百五到三百八。水分越充足，烙出的饼越柔软。搅成这种基本没有干粉的絮状，揉成面团。我们用揉好的面团擦拭旁边的干粉。这个面无需多揉，我们只需要把它揉成团即可。盖上盖子，先让它醒制十分钟。这个面经过醒制十分钟，水和面粉能够均匀的分布。这时候再来揉面，就会把面很均匀的揉光、揉匀。我们两次揉面都不需要太用力，也不需要揉多少下，基本上二十下、三十下左右就可以轻松的揉好。表面揉至光滑。盖盖醒制半个小时，醒面的时间里，我们来切一些小葱花。这个小葱不要葱白的地方，只要葱绿。葱白的地方硬，会把饼皮戳破。醒面时间差不多了，案板上撒一些面粉，取出醒制好的面团大家看一下，这个面团并没有发，因为放的酵母少，一点发的感觉都没有。这个面团不用搓揉，搓揉起筋，烙出饼就不柔软。我们直接把它按扁，擀成大片状，圆形、长形都可以。醒好的面团是非常容易擀开的，轻轻一推就开了。小的时候看着我妈用大锅烙饼，我给烧火，特别容易，一锅饼出好几张，烙一锅够全家人吃。擀成这样长方形的大薄片，面片的表面涂抹一层胡麻油。胡麻油烙饼特别的香，我们从小吃到大的，然后给它涂抹均匀，把油涂抹均匀，撒上一层盐，撒上一层薄薄的面粉。这一步不仅起到分层的作用，还能使成品更加的香酥。最后一步，撒上葱花。不喜欢吃葱花口味的，我们直接可以卷，多放一些。然后我们从底边给它卷起来，卷的过程中不需要太紧实，让它松散一些，这样层次出来更好。随意往上卷，只要不卷太紧即可。卷成长筒状，整理一下，然后分成均等的六个面积。取过一个面积，把两边封严封紧，然后两只手握住两边，轻轻拧一下，直接压扁。这是最简单的传统方法。如果有不会烙饼的家人，还喜欢吃饼，可以按照这个方法做，简单实用。做好的生坯盖上保鲜袋，醒面五分钟。如果着急吃的，也可以直接擀开
，取过醒着好的面团儿，压扁，擀成圆形薄饼。擀饼的时候，我们从中间往上再向下擀，不要一下擀出去。尝试着擀，这样一边擀一边转，擀出的饼会很圆。要想饼的层次好，你这个饼不要擀的太薄，太薄了层次就不那么好了。披萨大小即可。平底锅预热，刷少许的底油。油热以后，放入饼皮。全程开中火烙，烙饼的火候也非常重要，千万不要小火，小火慢烙，饼烙不糊，但是容易烙硬。看到饼的表面微微起这种泡泡，用油刷淋上一些油，饼微微鼓起，我们给它翻面。翻面以后，我们抬起锅转动一下饼皮，这样饼受热更加的均匀。看到鼓起包，再次翻面，漂亮！再转动一下饼，全程烙饼不超过二分钟的时间，一分多钟。时间太长也会把饼烙硬。看这饼，微微已经鼓起来了，这时候就证明熟透了。看，可以出锅了。第二张也出锅了。看这颜值，家人们看一下，葱花饼就全部出锅了，要多柔软有多柔软，各个颜值都特别的漂亮。撕开一个看一下里面，看一下里面的层次，特别的丰富。虽然做法简单，但一点都不比买的差哟。喜欢吃家常饼又不会做的朋友们，可以按照海娟这个方法，简单易上手，鲜软还好吃。